হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমি আবার হাজির হয়েছি তৃতীয়দের যে বাকি অংশটুকু আছে মানে আমাদের যে বাকি টপিকগুলো আছে সেগুলোর উপরে যে ক্লাসগুলো সে ক্লাসগুলো নেই বলতে গেলে আমাদের এই অধ্যায় খুব বেশি কিছু জিনিস আর বাকি নেই একটাই জিনিস বাকি আছে সেটা হলো ঘর্ষণ বল যদিও এটা বলতে গেলে একটা টপিক কিন্তু এটা বিস্তৃতিটা একটু বেশি মানে বলতে গেলে এটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে তারপরে বর্ণনা করা লাগবে আর এই ভাগগুলো মূলত বলতে গেলে এই ঘর্ষণ বলের প্রকার বেঁধেই একটা ভাগ চলে যাবে আর একটা ভাগ যাবে আমাদের ঘর্ষণ বলের ব্যবহার নিয়ে যেটা আমরা দৈনন্দিন জীবনে করে থাকি তো সর্বপ্রথম আমরা শুরু করছি ঘর্ষণ বল কি জিনিস সেটা দিয়ে তারপর আমরা আস্তে আস্তে এটার প্রকার বেদ দেখবো এবং দৈনন্দিন জীবনে এটার ব্যবহার কি সেটাও আমরা দেখে রাখবো তো ঘর্ষণ বলের প্রথমে আমাদের দরকার কি একটি সম্পূর্ণভাবে সঠিক একটি সংজ্ঞা তো আমি দেখো এখানে তোমাদের একটা সংজ্ঞা দিয়ে দিয়েছি সংজ্ঞাটা হলো এরকম যে কোনো একটি পৃষ্ঠ বা তল অপর একটি পৃষ্ঠ বা তলের সংস্পর্শে থেকে গতিশীল হলে বা গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করলে গতির বিরুদ্ধে যে বল ক্রিয়াশীল থাকে তাকে ঘর্ষণ বল বলে তাহলে এখানে কি দাঁড়ালো যে আমার যদি ঘর্ষণ বল পেতে হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই দুটি তল নেওয়া লাগবে এমন দুটি তল যারা পরস্পরের সাথে স্পর্শ করে আছে বা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত আছে এবং একে অপরের উপরে গতিশীলতে সক্ষম কিন্তু এখানে গতিশীলতে সক্ষম হলো সবসময় যে গতিশীল হবে তা নয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু গতিশীল হতে পারে না অর্থাৎ স্থিরই থেকে যায় আবার দেখা যায় মাঝে মাঝে গতিশীল হয়ে যায় বা গতিশীল থাকে এমতো অবস্থায়ও এই গতির বিরুদ্ধে একটি বাধাবল কাজ করে অর্থাৎ গতির যে দিকে থাকে তার বিপরীত দিকে একটি বল কাজ করে যেটা গতিকে থামাতে চায় এই বলটিকে আমরা ঘর্ষণ বল হিসেবে এখানে সংজ্ঞায়িত করব। আচ্ছা আর একটু পরিষ্কার হয়ে নিয়ে গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করার কথাটা আসলে কীরকম এটা আসলে হলো এরকম যেমন ধরো একটি খুব বড় একটি গাড়ি বলতে গেলে যে কোনো একটি কার কার না ধরো যে কোনো একটি ল্যান্ড ক্রুজার মানে বড় ধরনের যে গাড়িগুলো আছে সেগুলো এটাকে যে কোনো একজন মানুষ ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করছে যেটি প্রথম স্থির ছিল তাহলে এই মানুষটি অনেক চেষ্টা করার পরও এটা সরাতে পারল না কিন্তু এর মানে কি এই যে লোকটি বল প্রয়োগ করেনি অবশ্যই লোকটি বল প্রয়োগ করেছে কিন্তু তার বলটি যথেষ্ট ছিল না গাড়িটিকে তার নিজের স্থান থেকে সরানোর জন্য তাহলে এখানে দেখা গেল যে লোকটি বল প্রয়োগ করছে কিন্তু গাড়িটি গতিশীল হচ্ছে না অর্থাৎ গাড়িটি স্মরণ হচ্ছে না তার মানে কি এই লোকটি যে বল প্রয়োগ করছে তার বিরুদ্ধে একটি বল কাজ করছে এই যে বিরুদ্ধে একটি বল কাজ করছে এটিকেই আমরা ঘর্ষণ বল হিসেবে নামাঙ্কিত করেছি আচ্ছা এরপর আমরা চলে যাব কোথায় এরপরে চলে যাব ঘর্ষণ বলের প্রকার বেদে তো ঘর্ষণ বলের প্রকার বেদে মূলত অনেক প্রকার করা যায় কিন্তু চারটি প্রকার সম্বন্ধে আপাতত তোমাদের বইয়ে বিশ্লেষণ করা আছে এবং এই চারটি প্রকার সম্বন্ধেই আমরা জেনে রাখব এই চারটি প্রকার কি চারটি প্রকারের মধ্যে পরে স্থিতি ঘর্ষণ গতি ঘর্ষণ আবর্ত ঘর্ষণ আর প্রবাহী ঘর্ষণ এখানে হয়তো বা দুই একটা তোমাদের কাছে পরিচিত মনে হতে পারে সেই দুই একটা আমরা দেখে রাখব আর যেগুলো একটু অপরিচিত সেটা সম্বন্ধ আমরা জানব তো প্রথমে আসি আমরা স্থিতি ঘর্ষণের কথায় এটার জন্য আমাদের দরকার কি একটি সংজ্ঞা সংজ্ঞাটা কী রকম কোন একটি পৃষ্ঠ বা তলের সংস্পর্শে থাকা অপর পৃষ্ঠ বা তল ওই তলের উপর দিয়ে মানে কি প্রথম তলের উপর দিয়ে গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করলে গতির বিরুদ্ধে যে বল কাজ করে তাকে স্থিতি ঘর্ষণ বলে তার মানে কি একটু আগে যে আমরা বড় গাড়িটিকে ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করছিলাম বা গাড়িটি গতিশীল হচ্ছিল না এরকম ক্ষেত্রে যে ঘর্ষণ বল আমরা পাবো সেটি হবে আমাদের কি স্থিতি ঘর্ষণ আচ্ছা এরপর আমরা চলে যাব গতি ঘর্ষণের ক্ষেত্রে গতি ঘর্ষণ জিনিসটা কীরকম গতি ঘর্ষণটা একদম সিম্পল যদি কোনো একটি পৃষ্ঠ বা তলের উপর দিয়ে তলে সংস্পর্শে থাকা অপর একটি পৃষ্ঠ বা তল গতিশীল থাকলে গতির বিরুদ্ধে যে বল কাজ করে তাকে গতি ঘর্ষণ বলে তার মানে কি এখানে একটি পৃষ্ঠ থাকবে স্থির এবং তার উপর দিয়ে অপর একটি পৃষ্ঠ বা তল গতিশীল থাকবে এমত অবস্থায় দুটি তলের মধ্যে যে গতিশীল তল আছে তা গতির বিরুদ্ধে যে বলটি অনুভব করবে সেটি হবে আমাদের গতি ঘর্ষণ তার মানে কি ধরে নিতে পারে যে আমরা একটা রাস্তার উপর দিয়ে একটি গাড়ি গতিশীল আছে এবং গাড়িটি তার গতির বিরুদ্ধে একটা বাধা বল অনুভব করছে এই বলটি হবে আমাদের গতি ঘর্ষণ বল আচ্ছা 
এরপরে চলে যাই আমরা আবর্ত ঘর্ষণ আচ্ছা আবর্ত ঘর্ষণটা ব্যাখ্যা করার আগে আমরা আবর্ত কথাটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার আবর্ত কথাটা আসলে কোথা থেকে এসেছে আবর্ত কথাটা আসেছে এসেছে আসলে আবর্ত মান থেকে মানে কি ঘূর্ণাই মান বলে ঘূর্ণাই মান আবার কীরকম যেমন ধরো তোমার কোনো একটা জিনিস একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে চারপাশে ঘুরতে আসে এরকম হতে পারে তো যদি আবর্ত ঘর্ষণের ক্ষেত্রে আমরা চলে যাই আমাদের এই কথাটার মিনিংটা ব্যবহার করেই আমাদের সংজ্ঞাটা দেওয়া লাগবে যেমন সংজ্ঞাটা কীরকম কোন একটি তলে সংস্পর্শে থাকা অপর একটি তল ওই তলের উপর দিয়ে ঘূর্ণন্নত অবস্থায় গতিশীল থাকলে গতির বিরুদ্ধে যে বল কাজ করে তাকে আবর্ত ঘর্ষণ বলে যদি তোমরা ঘূর্ণন্নত কথাটা বুঝতে না পারো তাও আমি তোমাদেরকে দেখো ছোট্ট একটা ইংরেজি একটা শব্দ দিয়ে দিয়েছি রোলিং আশা করি তোমরা রোলিং কথাটা কি সেটা ভালো মতোই বুঝে থাকো রোল করার কথা তোমরা সবাই জানো তো বলা যায় যে একটা তলের উপর দিয়ে যদি অপর একটি তল বা অপর একটি বস্তু রোলিং করতে করতে চল গতিশীল থাকে তাহলে এর গতির বিরুদ্ধে যে বল কাজ করবে সেটাই হবে তোমার আবর্ত ঘর্ষণ আচ্ছা এর পরবর্তী যে ঘর্ষণ আছে সেটি বলার আগে আমাদের একটা পদার্থ বা এক ধরনের পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের একটু জানা লাগবে সেটি কি সেটি হলো প্রবাহী পদার্থ তো এই যে পথার্থটা আছে এটার যে নাম সেটার মধ্যে এটা সংজ্ঞাটা মোটামুটি লুকায়িত আছে বলা যায় তো প্রবাহী পদার্থের সংজ্ঞাটা কি তরল ও গ্যাসি পদার্থ যাদের প্রবাহিত হওয়ার ধর্ম বিদ্যমান তাদেরকে একত্বের প্রবাহী পদার্থ বলে এখন প্রবাহিত হওয়ার ধর্মটা আসলে কি বুঝায় প্রবাহিত ধর্মটা বুঝায় যে কোনো একটা তরল তুমি যদি এক জায়গায় রেখে দাও দেখবে সেটি ওইখানে স্থির থাকে না সেখান থেকে চলতে 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 যে কোনো এক জায়গায় চলে যায় যেমন উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আমরা ঝর্ণার কথা ঝর্ণার থেকে পানি নিচে পড়ে এবং সেই পানি প্রবাহিত হতে হতে একসময় সমুদ্রে যেয়ে পতিত হয় তার মানে কি এখানে তরল তোমার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে এটাই আমাদের প্রবাহী ধর্ম এখন বলতে পারো যে স্যার তাহলে তো যে কোনো বস্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলেই প্রবাহিত হয়ে থাকে বলা যায় না যে কোনো জায়গায় মানে যে কোনো বস্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলে সেটা প্রবাহী না প্রবাহী ধর্ম আমরা তখনই বলতে পারব যে যে কোনো একটা বস্তু অনবরত কোনো ধরনের পূর্ব বল ব্যতীত বা কারো বল প্রয়োগ করা ব্যতীত নিজে থেকেই যে কোনো একটা শক্তি সঞ্চিত করে রাখার মাধ্যমে গতিশীল হতে থাকে এবং এই গতিশীল হওয়া অবস্থায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে যায় সেটাই আমাদের প্রবাহিত হওয়া আর গ্যাসের ক্ষেত্রে এই ধর্মটা আমরা পেয়ে থাকি যেমন যে কোনো একটা গ্যাস যদি আমরা এক জায়গায় ফর এক্সাম্পল ছেড়ে দিই সেই গ্যাসটা দেখা যায় যে সেখান থেকে প্রবাহিত হতে বা সেখান থেকে চলতে চলতে অন্য একটা জায়গায় যায় উপস্থিত হয়ে যায় তার মানে কি তরল এবং গ্যাস এই দুজনেরই আমাদের প্রবাহিত হওয়ার ধর্ম বিদ্যমান আছে বলা যায় তো এই দুই ধরনের পদার্থকে আমরা একত্রে প্রবাহী পদার্থ বলবো আর এই প্রবাহী পদার্থ দিয়ে আমাদের পরবর্তী যে ঘর্ষণ বল আছে প্রবাহী ঘর্ষণ তার সঙ্গে আমরা দিতে পারবো যেমন কোনো একটি বস্তু কোনো প্রবাহী পদার্থের সংস্পর্শে থেকে গতিশীল হলে বা প্রবাহী পদার্থের অভ্যন্তরে থেকে গতিশীল হলে গতির বিরুদ্ধে যে বল কাজ করে তাকে প্রবাহী ঘর্ষণ বলে এখানে দেখো দুইটি পয়েন্ট রেখেছি আমি বলেছি প্রবাহী পদার্থের সংস্পর্শে থেকে আবার বলেছি প্রবাহী পদার্থের অভ্যন্তরে থেকে কথাটা কীরকম কথাটা অতটা জটিল না একেবারে সহজ এবং সিম্পলও কীরকমভাবে যেমন দেখা যায় সাঁতার কাটার সময় অনেক সময় আমরা বলা যায় যে তোমার তরল বা জল যেটা বা পানি সেটার প্রায় ভিতরেও চলে যায় অনেক সময় যেমন ডুব সাঁতারের সময় আবার মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আমরা স্লাইড করার সময় আমরা ত মানে জলের যে পৃষ্ঠটা আছে সেটার উপরে জাস্ট টাচ করে আমরা চলে যাই দুই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের তরল যেটা প্রবাহী পদার্থ সেটা আমাদের বাধা প্রদান করে তো এই জন্য আমি বলেছি সংস্পর্শে থাকলেও আমাদের বাধা প্রদান করতে পারে বা আমরা অভ্যন্তরে থেকে গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করলেও বাধা প্রদান করতে পারে দুই ক্ষেত্রেই আমরা যে ঘর্ষণ বল অনুভব করব সেটা হবে আমাদের প্রবাহী ঘর্ষণ তাহলে এটাই ছিল আমাদের চারটা প্রকার ভেদ ঘর্ষণ বলেন যেটা তোমাদের বই উল্লেখ করা আছে এবং যেটা তোমাদের জানা দরকার এখন এই চারটি প্রকার ভেদ থেকে আমরা একটু বর্ণনামূলক জায়গায় চলে যাব বর্ণনামূলক কীরকম কম্পেয়ার বা তুলনা তুলনাগুলো কান কার মধ্যে করব প্রথম তুলনাটা হবে আমাদের প্রথম যে দুটি ঘর্ষণ বল আছে তার মধ্যে স্থিতি ঘর্ষণ বল আর গতি ঘর্ষণ বল মানে বলতে গেলে যদি আমরা তুলনা করি যে স্থিতি ঘর্ষণ বল আর গতি ঘর্ষণ বলের মধ্যে কার পরিমাণটা বেশি হয়ে থাকে সেটা আমরা দেখে রাখবো এখানে আচ্ছা তো স্থিতি ঘর্ষণ বল আর গতি ঘর্ষণের মধ্যে মূলত কে বেশি হয়ে থাকে সেটা যদি বলতে চাই তাহলে দেখো টপিকের নামই দেওয়া আছে স্থিতি ঘর্ষণ বল ইজ গ্রেটার দেন গতি ঘর্ষণ বল মানে কি স্থিতি ঘর্ষণ বল সর্বদাই গতি ঘর্ষণ বল থেকে বেশি হয়ে থাকে 
এর কারণটা কি এর কারণটা বোঝার জন্য আমাদের একটু ছবির দরকার পড়বে দেখো আমি এখানে দুইটা ছবি এঁকে রেখেছি একটা টাইটেল দিয়েছে আমি স্মৃতিকর্ষণ আর একটা টাইটেল দিয়েছে আমি গতিকর্ষণ ছবিগুলোকে আমি একটু বুঝে দিই ছবিগুলো আসলে বেশি কিছু না আমাদের খাঁজ এঁকে রেখেছি যেমন ধরো যে কোনো একটা অমসৃণ পৃষ্ঠ যদি আমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করি সেখানে আমরা অনেক ছোট 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 ঘন ঘন খাঁজ বা গর্ত বলতে পারো দেখতে পারে যেগুলো বিভিন্ন শেপের হয়ে থাকে যেমন এখানে আমি ট্রায়াঙ্গেল শেপের কিছু বা ত্রিভুজ আকৃতির কিছু আমি খাঁজ এঁকে রেখেছি এখানে দেখো আমি ঘর্ষণের কথা যেহেতু বলছি আর ঘর্ষণ বলার জন্য সবসময় আমাদের অবশ্যই অমসৃণ পৃষ্ঠ লাগে আর অমসৃণ পৃষ্ঠ মানে কি খাঁজ যুক্ত পৃষ্ঠ তো এখানে আমি যেহেতু ঘর্ষণ বলার জন্য দুইটি পৃষ্ঠ লাগে আমি দুইটি পৃষ্ঠ এঁকেছি খাঁজ যুক্ত তো দ্বিতীয় যে চিত্রটা আছে গতি ঘর্ষণে সেখানেও দেখো আমি দুটি পৃষ্ঠ এঁকে রেখেছি যা অমসৃণ বা খাদ যুক্ত তো এখানে পার্থক্যটা কোথায় পার্থক্যটা হলো এই জায়গায় দেখো স্থিতি ঘর্ষণে যে চিত্রটা আছে এই চিত্রটার মধ্যে আমাদের এক নং তল এবং দুই নং তলের যে খাঁজসমূহ আছে এরা পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করে আছে মানে কি একটি খাজের মধ্যে আরেকটি খাজ আছে বলা যায় কিন্তু গতি ঘর্ষণের ক্ষেত্রে দেখো যে একটি খাজের সাথে আরেকটি খাজ জাস্ট একটি অংশ যেমন কর্নারের যে অংশটুকু আছে সেটুকু দিয়ে আমাদের স্পর্শ করে আছে তো এর ফলে ঘটনাটা কি ঘটবে স্থিতি ঘর্ষণের ক্ষেত্রে যখন তুমি উপরের তল যেটাকে আমরা মনে করব যে গতিশীল করার চেষ্টা করছি সেটাকে যখন আমরা বল দেব সেইটা চেষ্টা করবে কি এই সম্পূর্ণ খাঁজকে অতিক্রম করে উপরে উঠার জন্য তো এর ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমাদের খাজের বেশিরভাগ অংশই পরস্পরের সাথে ঘর্ষণে লিপ্ত হয়ে যাবে অন্যদিকে গতি ঘর্ষণে যদি আমরা কথায় আসি সেখানে কি এদের যা কিছু মাত্র অংশ নিজেদের সাথে সংস্পর্শে আসে বা স্পর্শযুক্ত আছে তাহলে যখন একের উপরে আরেকজন গতিশীল হবে তখন ঘটনার কী ঘটবে এই যে স্পর্শযুক্ত অংশগুলো এগুলো জাস্ট পরস্পরের সাথে ঘর্ষণে লিপ্ত হবে তাহলে যেহেতু স্থিতি ঘর্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের সংস্পর্শে থাকা পৃষ্ঠ বা খাজের অংশের পরিমাণ অনেক বেশি তার মানে কি এখানে আমাদের বাধা বলো অনেক বেশি উৎপন্ন হবে আর গতি ঘর্ষণের ক্ষেত্রে যেহেতু কিছু মাত্র অংশ আমাদের পরস্পরের সাথে সংযুক্ত তাহলে এখানে আমাদের বাধা বল কম উৎপন্ন হবে এই জন্য আমি বলে রেখেছি যে স্থিতি ঘর্ষণের মান সর্বদাই কি হবে গতি ঘর্ষণের তুলনায় বেশি হবে এখানে দেখো ব্যাখ্যা হিসেবে আমি এই কথাগুলো লিখেছি যে স্থিতি ঘর্ষণের ক্ষেত্রে একটি তল আর একটি তলের সংস্পর্শে দেখে গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু গতিশীল হতে পারে না যার কারণে একটি তলের খাজ সম্পূর্ণরূপে আরেকটি তলে খাজের অভ্যন্তরে থাকে যখন গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে তখন সম্পূর্ণ খাজ সময় একে অপরকে বাধা দেয় যার জন্য বেশি ঘর্ষণ বল উৎপন্ন হয় অন্যদিকে গতি ঘর্ষণের ক্ষেত্রে গতিশীল থাকার কারণে খাদসমের কিছু অংশ একে অপরকে বাধা দেয় যার জন্য ঘর্ষণ বল কম উৎপন্ন হয় আচ্ছা তাহলে আশা করি বুঝে গিয়েছে যে স্থিতি ঘর্ষণ বলের মান সর্বদাই কি হবে গতি ঘর্ষণ বলের তুলনায় বেশি হবে এর পরের তুলনাটা কি এর পরের তুলনাটা হলো আবর্ত ঘর্ষণ আর গতি ঘর্ষণের মধ্যে তো এখানে দেখো টাইটেল আমি লিখে রেখেছি যে আবর্ত ঘর্ষণ যেটি আছে সেটির মান সর্বদা গতি ঘর্ষণের তুলনায় কম হয় কারণ কি ব্যাখ্যাটা আমাদের আগের যে তুলনা ছিল তার ব্যাখ্যারই অনুরূপ মানে কি এখানে আমরা বাধার জন্য যে পৃষ্ঠগুলা কতটুকু পরিমাণে সংস্পর্শে আসে সেটা আমাদের দেখা লাগবে তো আবর্ত ঘর্ষণ আমি আগেই বলে রেখেছিলাম একটা পৃষ্ঠ তোমার স্থির থাকবে আরেকটা পৃষ্ঠ তার উপর দিয়ে ঘূর্ণনরত অবস্থায় গতিশীল হবে তো চিন্তা করো যে একটা পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যখন আরেকটা পৃষ্ঠ ঘূর্ণনরত অবস্থায় থাকবে তখন যেতটুকু মানে যতটুকু অংশ ঘূর্ণনরত অবস্থায় আছে তার কিছু মাত্র অংশ আমার পৃষ্ঠের সাথে সংযুক্ত থাকবে যা আমাকে সাহায্য করবে শুধুমাত্র ওই তলের উপরে আরেকটা তল যেটা ঘূর্ণনত অবস্থায় আছে সেটা যাতে থাকতে পারে তাকে সাহায্য করার জন্য তাহলে এখানে কি দেখা গেল যে গতি ঘর্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের কি একটা পৃষ্ঠের উপরে আরেকটা পৃষ্ঠের মোটামুটি যতগুলো খাজ আছে সবগুলো খাজেরই কিছু না কিছু অংশ সংযুক্ত থাকছে তার মানে কি সম্পূর্ণ তলের অনেকটা অংশই সংযুক্ত থাকছে কার তুলনায় আমাদের আবর্ত ঘর্ষণের তুলনায় কারণ কি আবর্ত ঘর্ষণে যে বস্তুটা ঘুরছে তার অল্প একটু অংশ যা আমাদের কেবলমাত্র স্থির তলের সাথে সংস্পর্শে থাকছে তার মানে কি এখানে যেহেতু আবর্ত ঘর্ষণে একটা তলের সাথে সংস্পর্শে থাকা আরেকটা তলের অংশের পরিমাণ গতি ঘর্ষণের তুলনায় কম তার মানে কি আবর্ত ঘর্ষণের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম ঘর্ষণ বল উৎপন্ন হবে যেখানে গতি ঘর্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের আবর্ত ঘর্ষণের তুলনায় মোটামুটি প্রায় বেশ বেশি পরিমাণের ঘর্ষণ বল 
উৎপন্ন হবে তো ব্যাখ্যাটা আমি এরকম ভাবেই দিয়ে রেখেছি আমি আবার বলছি দেখো আবদ্ধ ঘর্ষণের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে স্থির তলের সাথে গতিশীল তলের সম্পূর্ণ অংশের মধ্যে একটি মাত্র অংশ সংস্পর্শে থাকে যার জন্য ঘর্ষণ বল কম উৎপন্ন হয় অন্যদিকে গতি ঘর্ষণের ক্ষেত্রে দুটি তলে প্রতিটি খাজে কিছু অংশ করে সম্পূর্ণ তলের অনেকটা অংশ পরস্পরের সংস্পর্শে থাকে তাই গতি ঘর্ষণের ক্ষেত্রে আবদ্ধ ঘর্ষণের তুলনায় বেশি ঘর্ষণ বল উৎপন্ন হয় আচ্ছা এই ছিল আমাদের ঘর্ষণ বলের মোটামুটি সংজ্ঞা এবং তুলনা এরপরে আমাদের কি লাগবে এরপরে আমাদের লাগবে ঘর্ষণ বল সম্বলিত কিছু সূত্র যেটা পরবর্তী তোমাদের হয়তো বা ম্যাথ করতে গেলে কাজে লাগবে তো চিন্তা করো যে কোনো দুইটি তলের কথা যদি আমরা কল্পনা করি যেখানে একটা অবশ্যই কি থাকবে স্থির তল আর একটা তলকে আমরা কি করব বল প্রয়োগ করে গতিশীল করার চেষ্টা করব বা গতিশীল করে ফেলব তার মানে কি এখানে আমরা একটা তলকে যখন গতিশীল করছে আমাদের একটা বল প্রয়োগ করা লাগবে তার মানে কি এখানে একটা বল পাওয়া যাচ্ছে যেটা কি যে বস্তুটাকে আমরা গতিশীল করব তার উপরে প্রযুক্ত বল যাকে আমি শুধুমাত্র এফ দিয়ে ডিনোট করেছি আর যেহেতু আমরা এখানে ঘর্ষণ বল নিয়ে মানে কথাবার্তা বলছি তার মানে কি এখানে একটা ঘর্ষণ বলও কাজ করব এই বস্তুর উপরে এই কার্যরত ঘর্ষণ বলকে আমরা এফ এফ দিয়ে ডিনোট করেছি যেখানে নিচের যে স্মল এফটা আছে সেটা ফ্রিকশন বা ঘর্ষণকে নির্দেশ করছে জাস্ট এটা বোঝার জন্য বা তোমরা সহজে যাতে মনে রাখতে পারো তার জন্য আমি এটা ব্যবহার করেছি এরপরে চিন্তা করো এই যে আমার একটা বস্তুর উপরে দুইটা বল কাজ করছে একটা বল অবশ্যই যে দিকে কাজ করছে ঘর্ষণ বল তার মানে কি তার বিপরীত দিকে কাজ করবে তাহলে বলা যায় যে বস্তুটির উপরে এই দুইজনের যে লব্ধি বলটা আছে সেটা কাজ করবে তাহলে আমার আরেকটা বল দরকার সেটা কি এই দুইটা বলে লব্ধি বল যার জন্য আমি লিখে রেখেছি দেখো বস্তুর উপর কার্যরত লব্ধি বল যেটাকে আমি এফ এন দিয়ে ডিনোট করেছি এফ এন এর এনটা কি মিন করছে এফ এন এর এনটা মিন করছে নেট বা লব্ধি এখন যে বস্তুটা নিয়ে আমরা কাজ করছি বা যাকে গতিশীল করার চেষ্টা করছি বা যাকে গতিশীল করছি তার ভর আমরা এখানে ধরে নিয়েছি এম আর যদি গতিশীল হয় আমি আবার বলছি যদি বস্তুটা গতিশীল হয় তবে অবশ্যই কি বস্তুর একটা তরণ থাকবে এবং এই তরণটাকে আমরা এ দিয়ে প্রকাশ করছি এখানে এখন বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের বিপরীতে ঘর্ষণ বল কাজ করছে তার মানে কি প্রযুক্ত বল থেকে যদি আমরা ঘর্ষণ বলটাকে বাদ দিই তাহলেই আমরা কি পাবো বস্তুর উপরে যে বলটি কাজ করছে সেটি পেয়ে যাব তাহলে এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা প্রযুক্ত বল এফ থেকে ঘর্ষণ বল এফ এফ কে বিয়োগ করব এবং এর ফলে যে রাশিটা পাবো বা যে বলটা পাবো সেটি হবে আমাদের কি লব্ধি বল অর্থাৎ এফ এন এখন চিন্তা করে আমি বলেছিলাম যে বস্তুটা গতিশীল হলে এর একটি তরণ থাকবে তাহলে আমরা যে নিউটনের দ্বিতীয় যে সূত্র ছিল সেখান থেকে আমরা জেনেছিলাম কি এফ ইকুল টু এম এ তাহলে এফ এনটাকে আমি মনে চাইলে এম এ লিখতে পারি যেখানে এটা কি হবে লব্ধি বলের কারণে বস্তু উপরে যে তরণটা প্রযুক্ত হবে বা বস্তুর যে পরিমাণে ত্বরান্বিত হবে সেই তরণটা তাই আমি এখানে আবার একটু ছোট একটা ব্যাকেট দিয়ে লিখে রেখেছি যে লব্ধি বলের জন্য বস্তু ত্বরান্বিত হবে তাই এফ এন ইজিকুলটা আমরা এম এ লিখছি আচ্ছা এখন দেখো আরেকটা কথা ছোট একটা কথা এই যে আমরা ঘর্ষণ বলটা আছে এটাকে মন চাইলে আমরা ভিন্নভাবে প্রকাশ করতে পারি সেটা কি রকম যদি বস্তুর ভর এম হয় তবে বস্তুর ওজন আমরা কি লিখতে পারি ডাব্লিউ এখন চিন্তা করে এই ওজনটা আসলে কি বল ওজনটা আসলে সেই বলটাই না যে বলটা বস্তুটা যে তলের উপরে স্থির অবস্থায় আছে সেই তলের উপরে প্রয়োগ করছে হ্যাঁ অবশ্যই চিন্তা করে দেখো আমরা যখন কোনো একটা তলের উপরে দাঁড়িয়ে থাকি বসে থাকি বা দণ্ডায়মান থাকি সেই তলের উপরে আমরা নিজের ওজনটাকে প্রয়োগ করে থাকি তাহলে আমার কি আমি যে তলের উপরে আছি বা বস্তু যে তলের উপরে আছে সেই তলের উপরে বস্তুগতি প্রযুক্ত বল হলো কি বস্তুটির ওজন যাকে আমরা ডাব্লিউ দ্বারা প্রকাশ করি এরপর একটা জিনিস কল্পনা করে দেখো নিউটনের তৃতীয় সূত্র কি বলে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীতমুখী একটি প্রতিক্রিয়া আছে তাহলে এখন কল্পনা করে দেখো আমরা যেহেতু তলের উপরে একটা বল প্রয়োগ করছি তল অবশ্যই আমাদের কি করবে একটা বল ফেরত দেবে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তো এখানে লিখে রেখেছি দেখো যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বস্তির উপরে তল একটি প্রতিক্রিয়া বল আর প্রয়োগ করবে রিফ্লেক্টিং ফোর্স বা রিফ্লেক্টিং ফোর্স এইটাকে আমি এই জন্য আর দিয়ে ডিনোট করছি এখানে এই আরটা কি হবে আমাদের দিকটা ডাব্লিউর বিপরীতে মানে ডাব্লিউ যদি নিচের দিকে কাজ করে আরের দিক হবে উপরের দিকে কিন্তু মান হবে এক্সাক্টলি ডাব্লিউর সমান তো ডাব্লিউ ইকুয়াল টু যেহেতু আমরা এমজি জানি তাহলে আরের মানটা কি হবে এমজি হবে এখন এই যে ঘর্ষণ বলার কথা বলে আসছি এফ এফ ফ্রিকশনাল ফোর্স সেটাকে আমরা লিখতে পারি মিউ ইন্টু আর মিউটা এখানে কি আরটা তো আমরা বলেই ফেললাম প্রতিক্রিয়া বল 
মিউটা হলো এখানে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বা মাঝে মাঝে ঘর্ষণ সহগ বলা হয় এটাকে এটার মান নর্মালি তোমাদের পরীক্ষার হলে প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকবে এটা নিয়ে তোমাদের খুব বেশি চিন্তা করা কোনো দরকার নেই এটা সাধারণত প্রশ্ন দেওয়া থাকে আর এটা নিয়ে কোনো খুব বেশি জটিল কোনো ক্যালকুলেশনও তোমাদের করা লাগবে না বা আলাদা কোনো সূত্রও তোমাদের লাগবে না তবে মাঝে মাঝে একটু সমস্যা হয় যেখানে আমরা চারটা ঘর্ষণ বল পড়ে ফেলেছি যেখানে আমাদের মূলত স্থিতি ঘর্ষণ আর গতি ঘর্ষণ এই দুইটা বলের জন্যই আমরা ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ক্যালকুলেট করে থাকি তো দেখা যায় যে মাঝে মাঝে স্থিতি ঘর্ষণের জন্য এই ঘর্ষণ গুণাঙ্ক মিউটাকে মিউ এস দিয়ে প্রকাশ করা হয় এস ফর স্ট্যাটিং বা স্থির বা স্থিতি বলতে পারো তো মিউ এসটাকে আমরা কি বলবো স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক আর গতি ঘর্ষণে খেটে চলে গেলে এটাকে আমরা বলে থাকি মিউ কে মানে কি গতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বলে থাকি যেখানে কে ফর কি কাইনেটি এইবার এখানে দেখো ছোট্ট একটা সাইড নোট আমি এখানে দিয়ে রেখেছি যে সব সময় ডাব্লিউ আর আর সমান নাও হতে পারে তাই এফ এ ফিজিক্যাল টু মিউ ডাব্লিউটা লেখা মোটেও উচিত না কারণ কি আমি এফ ফিজিক্যাল টু মিউ আর লেখি যখন কেবলমাত্র আরটা ডাব্লিউ সমান হবে তখনই আমরা এফ এ ফিজিক্যাল টু মিউ ডাব্লিউ লিখতে পারব কিন্তু তোমাদের বইয়ে দেখবে এফ মানে ফ্রিকশনাল ফোর্স যেটা সেটা ইজিক্যাল টু মিউ ডাব্লিউ লিখে রেখেছে তো ওনারা হয়তোবা যে সকল ক্ষেত্রে আর আর ডাব্লিউ সমান হয় সেই সকল ক্ষেত্রের জন্যই তোমার এফটাকে প্রয়োগ করেছে মানে ঘর্ষণ বলটাকে প্রয়োগ করেছে সেই জন্য ওনারা দেখবা বইয়ের মধ্যে লিখে রেখেছে এফ এ ভিজিক্যাল টু মিউ ডাব্লিউ তো যদি আমাদের সৌভাগ্য হয় তাহলে আমরা হয়তো বা কোনো একটা ম্যাথ করার সময় দেখতে পারবো যে আরটা সবসময় ডাব্লিউ সমান নাও হতে পারে আর যদি না হয় তাহলে তোমরা মন চাইলে এফ এ ভিজিক্যাল টু মিউ ডাব্লিউ লিখতে পারো যেটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে লেখা আছে আশা করি কোনো সমস্যা হবে না আরেকটা কথা আরেকটা কথা কি এই যে আমরা এফ মাইনাস এফ এ ফিজিক্যাল টু এফ এন সেখান থেকে আমরা এম এ লিখেছিলাম তো আমি মনে আছে বলেছিলাম বারবার করে যে যদি বস্তুটু গতিশীল হয় তাহলে কেবলমাত্র এর একটা মান থাকবে কিন্তু যদি আমি বস্তুটা গতিশীল না হয় কখন যেমন স্থিতি ঘর্ষণের ক্ষেত্রে কি বস্তুটি গতিশীল হয় আদৌ না বস্তুটি গতিশীল হয় না তো যদি স্থিতি ঘর্ষণের ক্ষেত্রে বস্তুটি গতিশীল নাই হয় তাহলে বস্তুটি আদৌ কোনো তরণ থাকার কথা না তার মানে কি এর মান হওয়ার কথা শূন্য আচ্ছা এর মানটা যদি শূন্য হয়ে যায় এফ এন ইজিক্যালটা আমরা এম এ লিখেছি তার মানে এফ এন এর মান কি হওয়া উচিত অবভিয়াসলি জিরো হওয়া উচিত তো এখানে দেখা লেখে আমি লিখে রেখেছি যদি গতি ঘর্ষণের কথা মলাই তবে বস্তু ত্বরণিত হয় তখনই কেবলমাত্র এফ এন ইজিক্যাল টু এম এ হবে কিন্তু স্মৃতি ঘর্ষণের ক্ষেত্রে বা বস্তু যদি সমবেগে গতিশীল থাকে আচ্ছা ধরো তোমার ঘর্ষণ বলটা আদৌ কাজ করছেও না আর বস্তুর উপরে কোনো বল প্রয়োগ করা হয় নাই বা বস্তুর উপরে প্রযুক্ত বল আর ঘর্ষণ বল পরস্পরকে ক্যান্সেল আউট করে দিয়েছে তাহলে কি বস্তুর সমবেগে গতিশীল থাকবে এমত অবস্থায় কিন্তু কোনো বস্তুটির ত্বরণ থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এর মানটা জিরো লিখতে পারব তো সেই ক্ষেত্রে এফ এন এর মানটা কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তো ওই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো এফ মাইনাস এফ এ ফিজিক্যাল টু জিরো আচ্ছা আমি আপাতত আজকে এখানেই থামছি এরপরে আমরা পরবর্তী ক্লাসে ঘর্ষণের কিছু প্রয়োগ দেখব বা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কোথায় প্রয়োগ করে থাকি আর অতিরিক্ত ঘর্ষণটাকে যাতে আমরা এড়াতে পারি সেটারও কিছু ব্যবহার আমরা দেখে রাখবো ঠিক আছে